हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7 मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज़ गाइस दिस सेशन पीआईबी 24/7 इज बेनिफिशियल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एंड आरबीआई ग्रेड बी ईएसआई सेक्शन राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 Under the Fit India Movement, six talk sessions will be organized from 3 July to 14th July 2020. What is the name of the campaign? Fit India Movement के अंदर एक talk session uh, talk session organize किया गया है 3 July से लेके 14 July तक हमें उस campaign का नाम बताना है. So guys, the correct answer to this question is Fit है तो hit है India campaign. So this campaign Fit है तो hit तो hit है India campaign चलाया गया है. It was launched on 3rd July 2020 by the Ministry of HRD and Ministry of Youth Affairs and Sport. Ministry of Youth Affairs and Sport it is headed by Mr. Kiran Rijiju and Ministry of HRD we all know it is headed by Mr. Ramesh Pokhariyal Nishank. The objective of this program is to inspire and motivate the school children about the importance and need to stay fit during the pandemic. This pandemic ke dauran school students ko children ko motivate karna inspire karna ki kis tarike se apne aap ko fit rakhna zaruri hai. ये इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है एंड फॉर दिस टॉक टॉक सेशंस नेम फिट इंडिया टॉक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड ओके एंड देयर विल बी टोटल सिक्स सेशंस दैट विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंटिल 14th जुलाई जो टॉक सेशन है उसका नाम क्या है फिट इंडिया टॉक्स एंड टोटल सिक्स सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंड इसके अंदर इस टॉक सेशंस के अंदर जो लीडिंग स्पोर्ट फैकल्टीज हैं सेलिब्रिटीज हैं वो सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं लाइक पीवी सिंधु पार्टिसिपेट करेंगे इसमें वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे अपना स्ट्रगल बताएंगे जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया स्ट्रगल से लेके सक्सेस सक्सेस तक की कहानी वो एक्सप्लेन करेंगी राइट सो देयर फॉर गाइस द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन सी फिट है तो हिट है इंडिया ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज अबाउट द प्रेरक दौर सम्मान ओके सो न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स व्हिच इज नेम्ड एज प्रेरक दौर सम्मान हैज बीन अनाउंस्ड एज पार्ट ऑफ सच सर्वेक्षण 2021 जो 2021 का स्वच्छ सर्वेक्षण है जो कि अब शुरू हो चुका है उसमें एक नई कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान सो so, हमें बताना है व्हाट इज द करेक्ट मैच अबाउट द सब कैटेगरीज अंडर दिस न्यू अवार्ड इस न्यू अवार्ड के जो सब कैटेगरीज है उसको करेक्टली हमें मैच करना है ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सो इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 प्रेरक दौर सम्मान हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड दीस आर द फाइव सब कैटेगरीज अंडर दिस अवार्ड सो दिव्य अवार्ड which means platinum award anupam matlab gold ujjwal matlab silver udit matlab bronze and arohi matlab aspiring award okay now uh, in uh, swachh sarvekshan 2020 jo pichle saal hua tha jo ki is saal ki rankings hai under that cities are evaluated on the criteria of population ca category jo 2020 wala tha yani pichla jo swachh sarvekshan tha usme jo cities thi unko population criteria ke hisab se categorize kiya gaya tha but now in 2021 there will be six indicators jiske hisab se jo states hai unko categorize kiya jayega and these are number 1 segregation of waste into wet dry and hazard categories number 2 processing capacity against wet waste generated number 3 processing and recycling of wet and dry waste number 4 construction and demolition waste processing number 5 is sanitation uh, status of cities and last percentage of waste going to landfills to ye che criteria banaye gaye hain taki jo states hain unko categorize kiya ja sake okay now there is also one integrated mis management information system portal that was also launched which aims to bring the numerous digital initiatives on a single platform and ensure a unified and hassle free experience for state and cities jitne bhi digital initiatives hain un sab ko ye single platform pe leke aayega इंटीग्रेटेड एम आई एस पोर्टल ताकि किसी भी स्टेट को या किसी भी शहर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े एंड गाइज अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण वी ऑल नो दैट इट इज एन एनुअल सर्वे फॉर क्लेनलीनेस हाइजीन एंड सैनिटेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज अक्रॉस इंडिया लॉन्च एट एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एंड जो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन वाला है दैट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड रूरल वाला इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओके सुनाओ वट वॉज द क्वेश्चन Uh, which is the what is the correct match okay so divya is platinum so 1 a anupam is gold yani ki 2 ka e right so 1 e 2 e kewal is wale option mein hai matlab option b will be the correct answer okay yahan pe bhi hai nahi yahan pe bhi hai okay so option b is the correct answer guys i hope aapko ye question clear hai now let's move on to question number 3 the office of the principal scientific advisor to the government of india he is the principal scientific advisor to the government of india his name is mr professor 
के विजय राघवन ओके ही इज मिस्टर के विजय राघवन द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो दिस ऑफिस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव जॉइंटली इनिशिएटेड द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ट्वेंटी इट विल बी द डैश एस ऑफ द इंडिया सो रिसेंटली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को का फॉर्मुलेशन जो है उसको अनाउंस किया गया है सो हमसे पूछा गया है कि कौन से नंबर की एस है यानी कि कौन से नंबर का साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है ओके सो लेटर डिस्कस अबाउट दिस गाइज सो वी ऑल नो दैट द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली लॉन्च किया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ट्वेंटी इसका फॉर्मुलेशन होना है इस चीज को लॉन्च किया गया है इट विल बी द फिफ्थ एस ऑफ इंडिया ये पांचवा एस होगा एंड वॉट विल इट डू so it will integrate the lessons of the pandemic including the building of an atmanirbhar bharat by leveraging india's strength in research and development design science and technology workforce and institution huge markets demographic dividend diversity and data so in sabhi dimensions mein jo india ki strength hai usko leverage kiya jayega focusing on atmanirbhar bharat and jo bhi humne pandemic se lessons uh, seekhe hain un sare lessons ko integrate kiya jayega in this science technology and innovation policy all right now this formulation will take 6 months and has been organized into four highly interlinked tracks isko char tracks mein organize kiya gaya hai track 1 involves an extensive public and expert consultation process through science policy forum track 1 mein public aur experts ki consultation process hogi consultation unse li jayegi ki kaise hame is policy ko design karna hai track 2 comprises experts driven thematic uh, thematic consultations 21 focused thematic groups have been constituted for this purpose track 3 involves extensive intra state and intra department consultation with ministries and state and finally track 4 constitutes an apex level multi stakeholder consultation so ye char track mein alag alag uh, society ke alag alag part se consultation li jayegi aur un sabhi consultation ko use kiya jayega in the formulation of stip okay which is the fifth stip of india so therefore guys the correct answer is what option a it is will be the fifth stip of india now let's move on to question number 4 which is about the drug discovery hackathon 2020 which was recently organized so it is a first of its kind national initiative for supporting the drug discovery process it will primarily focus on computational aspects of drug discovery so how many tracks will it have humse ye pucha hai ki isko kitne tracks mein launch kiya gaya hai okay so let us discuss about this So recently it has been launched Drug Discovery Hackathon 2020 or in short we can say DDH 2020 its objective is to identify drug candidates against SARS-CoV-2 by an in silico drug discovery and in silico drug discovery ka matlab hota hai performed on computer or via computer stimulation okay in silico uh, means performed on computer or via computer simulation is process ko kiya jayega it is a guys joint initiative of ministry of hrd AICTE and CSIR and other than this it is supported by CDAC MyGOV and some private players now researchers or faculty across the world students studying in india and abroad ye sabhi iske participants honge and it will primarily focus on computational aspects of drug discovery and will have three tracks iske andar teen tracks honge so track 1 will deal with computational modeling for drug design or identifying lead compounds from existing databases that may have the potential to inhibit sars cov2 track 2 will encourage participants to develop new tools and algorithms using data analytics and ai or ml approach for predicting drug like compounds with minimal toxicity and maximum uh, specificity and selectivity and finally jo track 3 hoga that will deal with novel and cut off the out of the box ideas in this field all right jo track 3 hoga वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज जो है वो उसके साथ डील करेगा एंड पार्टिसिपेंट्स विल सबमिट देयर आइडियाज ऑनलाइन आफ्टर विच द सीएसआईआर एंड अदर लैब्स विल वर्क टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिंग देम ओके सो दिस इज अबाउट द ड्रग ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन 2020 नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी ट्रैक्स विल इट हैव सो गाइस इट विल हैव ऑप्शन ए थ्री ट्रैक्स ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड गाइस दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है सो प्लीज पे अटेंशन टू इट दिस इज अबाउट द first step towards the privatization of railways so ministry of railways uh, can you tell me the name of minister of railways and his lok sabha or rajya sabha constituency the ministry of railways has taken the first step towards privatization of railways by inviting request for qualifications or in short we can say rfq 
to private players for operation of passenger train services. So recently, Ministry of Railways ने RFQ send किया है private players को ताकि वो operation कर सके passenger trains का. So we have to consider the following statement with respect to this norms of privatization of trains and identify which of the following is correct. All right. So therefore, let us now discuss this. Ministry of Railways has taken this step towards privatization of railways by inviting RFQ to private players. Now, what are the main provisions of this project, guys? Let us discuss this. So, under this, at least 151 modern trains will be introduced on 109 routes. 151 train को uh, introduce किया जाएगा 109 routes के ऊपर. Majority of trains will be manufactured in India under the make in, in under the banner of Make in India. The private entity shall be responsible for financing, procuring, operation, and maintenance of the trains. All right. जो fares होंगी private trains में that will be competitive. ऐसा नहीं होगा कि वो मनमर्जी प्राइसेस रख सकते हैं द प्राइसेस शुड बी कॉम्पिटेटिव एंड द प्राइसेस ऑन द अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक एयरलाइंस बसेस हैव टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल फिक्सिंग द फेयर अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां से पटना का फ्लाइट का टिकट अगर 2500 है तो ट्रेन का टिकट प्राइवेट वाले 3000 कर दें सो ऑब्वियसली उससे बिजनेस डाउन होगा ओके सो ये सारी चीजें दिमाग में रख के ही जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको अपना जो फेयर है वो डिसाइड करना होगा Private participation in passenger train operations will only be five percent of the total operation of the railways. जो private का participation होगा वो maximum कितना हो सकता है केवल पांच percent. बाकी ninety five percent will still be run by the Indian railways. The project will bring private sector investment of about thirty thousand crore. तीस हजार करोड़ रुपए का private sector investment ये लाने का ऐसा उम्मीद है. And the concession period for the period shall be thirty five years. पैंतीस साल का concession period होगा. And the most important thing is that These trains shall be operated by the driver and guard of Indian railways, and this is because driver or guard का experience किसी private player के पास नहीं है, तो ऐसा Indian railways के driver और guard को उनको use करना उनकी compulsion है, उनकी मजबूरी है, okay? So now, what are the objective of this initiative? So to introduce modern technology, rolling stock with reduced maintenance, maintenance कम करना, reduced transit time, boost job creation, provide enhanced safety. provide world class travel experience to passengers and reduce demand supply deficit in the passenger transportation sector so these are guys some objectives jiske wajah se is uh, privatization of trains ko launch kiya gaya hai now what are the reason kyun launch kiya gaya aisa kya zarurat padi thi so pehli zarurat to guys ye hai to develop india's railway infrastructure to provide travel services to all its passengers sabhi passengers ko world class facility provide karana ek world class infrastructure mein unko move karana from one place to other Other than this, according to 2019-20 data, railway ferried 840 crore passengers in this year, but about 5 crore passengers ऐसे थे जिनकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी. Okay, so क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सीज़न्स वगैरह में, तो जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा ट्रेन्स लाने की ज़रूरत है और प्राइवेट ट्रेन्स होंगी, तो उससे होगा ये कि जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं, वो खाली and induction of modern technology and reduction in transit time and demand supply deficit in train tickets ye sabhi reasons ki wajah se is privatization of railways ko launch kiya gaya hai by the ministry of railways okay so now let's move on to the question question is which of the following is correct the concession period for the project shall be 35 years yes this is correct the project will bring private sector investment of about 30000 crore yes this is also correct guys These trains shall be operated by driver and guard of Indian Railways. Absolutely correct. And private participation in passenger train operation will only be five percent. It is also correct. So therefore, guys, the correct answer will be what option E. All are correct. All right. So guys, that's it for the session today. I hope you like it. आपको ये session कैसा लगा? Comment करके जरूर बताएं. Thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.